Всем привет! Гондурас, город Тегусигальпа. До 1880 года, Камаягуа. Страна была также известна в прошлом как Испанский Гондурас, для отличия от британского Гондураса, который впоследствии стал государством Белиз. Граничит с Никарагуа на юго-востоке, Сальвадором на юго-западе и Гватемалой на западе. Омывается Карибским морем на севере и Тихим океаном. Залив Фансика. На юге. В прямом переводе с испанского Хондурас. Анду. Раз. Означает глубины. Согласно одной из легенд, название страны происходит от высказывания Христофора Колумба во время его последнего, четвертого плавания в Новый Свет в 1502 году. Его корабль попал в сильную бурю, и когда ему удалось спастись, он произнес. Грасия Садис Куэхэмас Солида де Эсас Хондурас. Благодарение Богу за то, что мы вышли из этих глубин. Эта фраза дала название мысу милости Божьей Н, впоследствии департаменту Грасиас Адьос, и стране Гондурас. Хондурас. До конца XVI века Гондурасом называлась лишь восточная часть открытой земли, в окрестностях мыса милости Божьей, впоследствии название перешло всей территории. Издревле территорию современного Гондураса населяли индейские племена Ленка, Мискита Матагальпа, Атами Манге, Майя Хикаке, языковой семьи Чипча, жившие первобытно общинным строем. Основными их занятиями были подсечно-огневое земледелие, охота и рыболовство. Во втором веке наши ероиндейцы группы племен Майя вытеснили местные индейские племена на менее плодородные горные склоны. В отличие от коренных индейских племен, майя имели письменность, знали ремесла, возделывали кукурузу, создавали сооружения из камня, строили дороги, имели сильную и мобильную армию. На территории Гондураса находился один из крупных центров культуры майя, город Копан. Однако в Аиксэм веке майя по невыясненным причинам ушли из этого региона на полуостров Юкатан, на юге современной Мексики. Руины Копана были обнаружены археологами в лесных зарослях Гондураса лишь в 1839 году. Колониальный период. В 1502 году северный берег Гондураса был открыт Христофором Колумбом, а через 22 года началось полномасштабное покорение страны. Отряд конкистадоров, посланный на поиски золота и серебра завоевателем Мексики Кортисом, установил в Гондурасе в 1524 году власть испанского короля. Тогда же у найденных ими места рождения серебра конкистадоры основали несколько поселений, в том числе и Тегусигальпу, которая через три столетия стала столицей современного Гондураса. В 1536 году индейцы во главе с вождем Лемпирой развернули провальную для индейцев войну против испанских колонизаторов. Лемпира погиб в результате заговора, его отряд вскоре был разгромлен и рассеялся. С середины XVI века Гондурас входил в состав генерал-капитанства Гватемала. В Гондурасе стали складываться феодальные отношения, ведущую роль в которых занимали крупные испанские землевладения. К началу XVIII века основой экономики являлась добыча серебра, причем главные рудники находились в районе будущей столицы государства – Тегусигальпы. Индийское население вымирало от труда на плантациях в золотых и серебряных рудниках. Индейские восстания жестоко подавлялись. В 17 свои веках испанские колонизаторы увеличили завоз негров-рабов из Африки. В это же время в Гондурас переселялись испано-индейские метисы из соседней Гватемалы. В 16 свои веках в Карибском море активно действовали английские, французские, голландские пираты. Они неоднократно совершали набеги на северное побережье Гондураса. Есть предположение, что знаменитый капитан Кит хранил награбленные сокровища на островах возле Гондураса. В это же время на северном побережье Гондураса появляются и новые белые поселенцы, англичане из беглых каторжников. 19 век. В начале 19 века Гондурас был ареной борьбы в общеамериканском освободительном движении испанских колоний а 15 сентября 1821 года провозгласил свою независимость от Испании. В этот период в Гондурасе начали складываться политические партии, 
консерваторов или крупных землевладельцев, а также и либералов, партии зарождавшейся буржуазии, между которыми развернулась конкурентная борьба, в результате которой победили консерваторы, которым удалось в 1821 году добиться присоединения Гондураса к Мексиканской империи. Франциско Марасан Кесада. Президент Соединенных Провинций Центральной Америки. В 1823 году Гондурас вошел в состав Соединенных Провинций Центральной Америки. Однако и в федерации продолжалась борьба между либералами, выступавшими за федералистскую форму правления, уничтожение сословных привилегий и осуществление земельной реформы, и консерваторами, отстаивавшими сохранение привилегий крупных землевладельцев, духовенства, создание централизованного государства. В гражданской войне, которая началась вскоре после образования федерации, Важную роль сыграл уроженец Гондураса либерал Франциско Марасан, который стал генералом. В 1829 году армия под его командованием оккупировала город Гватемала. Федеральная конституция была восстановлена, и в 1830 году Марасан был избран президентом Центральноамериканской федерации. Памятник Франциско Марасану на центральной площади Тегусигальпы. Непрекращавшиеся междуусобицы привели к распаду федерации и в 1838 году была провозглашена декларация о независимости Гондураса, как и других республик Центральной Америки. А в январе 1839 года принята первая конституция Гондураса. Генерал Марасан, считавший себя по-прежнему главой федерации Центральной Америки, закрепился сначала в Сальвадоре, потом в Коста-Рике, пытаясь военной силой восстановить власть над всей Центральной Америкой. В 1842 году он был взят в плен Гондурасцеами и расстрелян. В последующее десятилетие истории Гондураса, это постоянные военные конфликты с соседними странами Центральной Америки, внутренние гражданские войны. Так, с 1845 по 1876 в Гондурасе было 12 гражданских войн. Постоянные военные перевороты и контрперевороты, из-за ожесточенной борьбы между консерваторами и либералами. В конце 19 века в Гондурас стали вкладываться иностранные инвестиции. Британские, в основном в финансовый сектор, и США, американские компании стали создавать крупные банановые плантации, а также строить в Гондурасе железные и шоссейные дороги, расширять морские порты. 20 век. В мае 1954 года произошла всеобщая забастовка рабочих банановых плантаций, в результате которой United Fruit Company пришлось пойти на удовлетворение требований рабочих. На президентских выборах 1954 года победил либерал Р. Вильеда Моралес, однако результаты выборов были признаны недействительными, и временным президентом стал вице-президент 10. Лосана Диас. В стране не прекращались волнения. В октябре 1956 года армейские круги осуществили государственный переворот, и в течение года у власти находилась военная хунта. На выборах в декабре 1957 года вновь победил Вильеда Моралес. Правительству Вильеды с огромными трудностями удалось национализировать одну железную дорогу, вести кодекс законов о труде, подготовить закон об аграрной реформе. Однако уже в 1960 году был принят декрет, запрещающий демократические издания, в 1961 году разорваны дипломатические отношения с революционным правительством Кубы. В октябре 1963 года правительство Вильеды было свергнуто в результате военного переворота, возглавленного командующим вооруженными силами Гондураса полковником Асвальдо Лапесом Арельяна. В феврале 1965 года военная хунта провела выборы в Национальную конституционную ассамблею. Победу одержали консерваторы. В марте 1965 ассамблея провозгласила Лопеса Арельяна президентом. Лопес Арельяна проводил репрессии в отношении демократических организаций, запретил деятельность политических партий, за исключением правящей и либеральной. Вел цензуру на прессу. Мануэль Силай Росалес, бывший президент Гондураса, 
отстранен от власти по решению суда 28 июня 2009 года. В июле 1969 года между Гондурасом и Сальвадором вспыхнул вооруженный конфликт, известный как футбольная война. Последствия конфликта вынудили Арельяна несколько либерализовать режим. В январе 1971 года либеральная и националистическая, консервативная партии заключили соглашение, по которому в стране сохранялась двухпартийная система. В июне 1971 года на пост президента вступил консерватор Рамон Круз. В ноябре 1981 года Гондурас вернулся к гражданскому правлению, но сильное влияние военных на политику страны сохраняется. В государстве действует Конституция с 20 января 1982 года. В 1993 году президентом стал Карлос Роберто Рейна, в 1998 году Карлос Роберто Флорес, в 2001 году Рикардо Мадуро, в 2005 году Мануэль Силай Росалес, кандидат от либеральной партии. Имеет дипломатические отношения с Российской Федерацией. Установлен СССР 13 сентября 1990 года. Нейтральность. Нейтральность этого раздела поставлена под сомнение. На странице обсуждения должны быть подробности. Политический кризис 2009 года. Основная статья. Конституционный кризис в Гондурасе. 2009. 28 июня 2009 года президент Мануэль Силая планировал провести всенародный референдум о возможности переизбрания президента на второй срок. Организация референдума выходит за пределы должностных полномочий президента, а уникальная в своем роде конституция этой страны запрещает даже высказывать намерение о переизбрании президента. По мнению сторонников Силаи, дело заключалось не во втором сроке, а в вопросе, вынесенном на референдум. Согласны ли граждане, что 29 ноября во время всеобщих выборов на избирательных участках поставят еще одну урну, чтобы избиратели выразили свое решение по поводу созыва Конституционной Ассамблеи для выработки новой конституции страны? В поддержку референдума было собрано 500 тысяч подписей. Центризбирком конфисковал бюллетени и другие материалы, подготовленные для референдума. Тогда Силая лично возглавил толпу своих сторонников, взявшую штурмом авиабазу, где находились конфискованные материалы, чтобы захватить их и обеспечить проведение референдума любой ценой. За неделю до этого Мануэль Силая уволил министра обороны, начальника штаба вооруженных сил страны, командующих ВВС, сухопутными войсками и морской пехоты, отказавшихся обеспечить проведение референдума. Верховный суд страны признал увольнение военного руководства и проведение референдума незаконным. Деяния, совершенные президентом, были оценены Верховным судом Гондураса как преступление против порядка государственного управления, превышение служебных полномочий и измена Родине, и 26 июня 2009 года Верховный суд выдал военнослужащим ордер на его арест. После этого к столице страны стали стягиваться войска. Утром 28 июня 2009 года начало государственного переворота, инициированное президентом Силая, было остановлено. Подразделения вооруженных сил Гондураса окружили президентскую резиденцию. По версии бывшего президента, его арестовали и отвезли на близлежащую авиабазу. Оттуда бывший президент был выдворен на территорию соседнего государства Коста-Рика. В этот же день Конгресс Гондураса назначил временным президентом страны председателя Национального Конгресса, парламента Гондураса, Роберта Мичелетти. Срок временного президентства Мичелетти ограничивался предстоящими всеобщими выборами нового президента, который вступил в должность 27 января 2010 года. ООН безоговорочно поддержала Силая, требуя его восстановления в должности президента. Организация американских государств предъявила властям Гондураса ультиматум, что если Силаю не восстановят в должности, то Гондурас исключат из их списков. Тем не менее, 4 июля 2009 года власти страны сами заявили о выходе из АОК. 
На президентских выборах 29 ноября 2009 года победил Порфирия Лоба, от национальной партии получив более 56,5% голосов. Несмотря на последовавшую вслед за этим политическую амнистию всем участникам событий, связанных с попыткой противоправного изменения Конституции Гондураса, систематические усилия новоизбранного президента, направленные на реабилитацию Силая, не увенчались успехом, так как последнему были предъявлены обвинения в коррупции. Что же касается Роберта Мичелети, то Конгресс Гондураса объявил его национальным героем и назначил своим пожизненным членом. Суд страны 2 мая 2011 года снял все обвинения в адрес Силая. В частности, решением суда с него сняты обвинения в мошенничестве и фальсификации документов, так как суд посчитал, что они неправомерным образом пересекаются с гражданским правом. 29 мая Мануэль Силая вернулся на родину. В июле 2011 года Комиссия правды и примирения в ходе проведенного расследования обстоятельств отстранения от власти бывшего президента признала, что в отношении него был совершен военный переворот. Гондурас расположен в Центральной Америке и занимает северную часть Центральноамериканского перешейка. На юге Гондурас граничит с Никарагуа, на западе с Гватемалой, на юго-западе с Сальвадором. На севере и востоке омывается Карибским морем и его Гондурасским заливом, на юго-западе выходит к заливу Фансека в Тихом океане. В состав страны входят также многочисленные острова в Карибском море и заливе Фансека, в том числе отдаленные острова Суон на северо-востоке. Большую часть территории составляет Нагорья. Высотой до 2870 метров. Сложенная преимущественно архейскими кристаллическими метаморфическими породами, а на юге – кайнозойскими лавами. Гондурас расположен на обширном плоскогорье, которое пересекается с востока на запад горными цепями. Монтисилиас, Камаяго и Апалока с наивысшей точкой страны горой Серова Асминас. 2870 метров. 80% территории Гондураса покрыто горами а низменности встречаются в основном только вдоль побережья. Глубокая тектоническая долина разделяет горные массивы с севера на юг, от истока реки Улуа до залива Фансека. Ее длина от Карибского побережья до залива составляет 280 километров, а самая высокая точка ее дна, что означает внутридолинный водораздел бассейнов двух океанов, достигает 940 метров над уровнем моря. Другие две крупнейшие реки Гондураса, Патука и Агуан. Крупнейшим озером страны является Йохо. Вдоль побережья Карибского моря расположены равнины Сан-Педро-Сула и Москитовый берег. В основном заболоченный. На северном побережье находятся банановые плантации. На Тихоокеанском побережье также расположена равнинная зона. На северо-востоке в низине находятся джунгли ла Москития, которые были признаны всемирным наследием ЮНЕСКО, а также национальный парк Рио Платона. Всего в стране насчитывается 17 национальных парков. Рельеф. Самая высокая точка. Серолас Минас, 2870 метров. Самая низкая точка. Атлантический, Тихий океан, 0 метров. Природные богатства. Лес, золото, серебро, медь, свинец, цинк, железная руда, сурьма, уголь, рыба и гидроэнергия. Использование земли в государстве. Пахотная земля – 15%. Земли под постоянный урожай – 3%. Земли под постоянные пастбища – 14%. Заповедники и леса – 54%. Земли под остальные цели – 14%. Климат. Климат страны характеризуется как тропический посадный с резкими различиями в количестве осадков на наветренных, северных и восточных, и подветренных склонах гор. Сезонные изменения температуры незначительны. Среднемесячные температуры на низменностях от плюс 22 градусов до плюс 26 градусов, на Нагорьях от плюс 10 градусов до плюс 22 градусов. Карибское побережье и другие районы республики до высоты 800 метров принадлежат к жаркой зоне, так называемой Тьерра-Кальенте, а основная часть страны лежит в умеренно жаркой зоне. Тьерра-Темплада. 
во внутренних районах территории страны и на юге осадков выпадает значительно меньше, и сезон дождей приходится на май-октябрь. На Тихоокеанском побережье самые влажные месяцы с сентября по январь. В среднем по стране осадков выпадает до 3000 мм в год. Часто разрушительные тропические ураганы. В результате урагана МИЧ 1998 года было уничтожено почти 80% посевов, погибло приблизительно 8 тысяч человек, и почти 20% населения осталось без крова. Крупнейшие города. Сан-Педро-Сула, Тегусигальпа, Юскаран, Тегусигальпа, столица Гондураса Тегусигальпа, самый крупный город в центральной части страны с населением 1 682 725 человек, включая пригород Камаягуа. 2006. Сан-Педро-Сула, второй по важности город страны, Сан-Педро-Сула. Население. 491 тысячи человек. Этот город был основан Педро де Альварадо первоначально как Сан-Педро-Порт-Кабалес, 27 июня 1536 года. Город населяет приблизительно 1 миллион человек, и известен он как промышленная столица страны. С массовым возделыванием культуры бананов и строительством железной дороги, у Сан-Педро-Сула наметился эффектный взлет приведший к интенсивному миграционному притоку из разных частей страны, Центральной Америки и даже Ближнего Востока. Теперь город обладает инфраструктурой целого современного города. Лас-Сейба. Третий город по важности в стране Лас-Сейба. Этот город был основан 23 августа 1877 года и в настоящее время является главным городом департамента Атлантида. Как и Сан-Педро-Сула, Лосейба обязан своим развитием банановым плантациям в конце XIX века. Теперь этот город – один из самых важных туристических центров страны. Пуэрто-Кортес – другой из главных городов Гондураса, Пуэрто-Кортес. Этот порт, основанный на Карибском побережье страны, имеет самое современное оборудование и считается одним из самых оснащенных в Центральной Америке. Из-за его географического расположения, Пуэрто-Кортес превратился в один из самых безопасных портов в мире и получил сертификат безопасности от Департамента безопасности США. Камаягуа. Город Камаягуа находится в самом сердце страны, на высоте 1650 метров над уровнем моря. Город был основан капитаном Алонсо де Кассерис в 1537 году. На протяжении десятилетия ему удалось сохранить черты колониальной архитектуры. Когда-то Камаягуа был столицей Гондураса, и это важная часть в истории страны. Город населяет более чем 60 тысяч человек, основными занятиями которых являются скотоводство и сельское хозяйство. Челутека. Самый важный город южной части Гондураса – Челутека. Это город, который также является и административным центром департамента Челутека, был основан в 1522 году. Однако статус города он приобрел гораздо позднее, в 1845 году. Название города происходит от слова «челутека», обозначающего национальность Чаолом. Население Челутеки более чем 100 тысяч жителей, которые посвящают себя сельскому хозяйству и торговле с соседней страной Никарагуа. Эль-Прогресса. В административном ведомстве Йора есть город Эль-Прогресса. Важность города проистекает из его стратегического расположения и коммерческого развития последних лет. Город использовался путешественниками, туристами и коммерсантами как связующая точка между самыми важными городами Гондураса. Экономика города основывается на сельском хозяйстве, скотоводстве, а также на производстве и торговле тканями. Юскаран. В 65 километрах от столицы Гондураса Тегусигальпы находится город Юскаран. Этот город был главным центром горной промышленности в 18 ксикс веках, сначала для испанской короны, а после обретения независимости для американских горнодобывающих компаний. В 1979 году гондурасским правительством город был объявлен национальным памятником. На сегодняшний день сохранилось более 200 колониальных домов, отдавая дань историческому прошлому Юскарана. 
В ее скороне из сахарной свеклы производят алкогольный напиток агуардиенти Н или просто гвара, в переводе горящая вода. Растительность, животный мир. Жарко влажные низменности побережья Карибского моря и прилегающие склоны гор раньше были покрыты густыми влажными тропическими лесами, которые в настоящее время частично уничтожены. Выше в горах, где температура ниже, находятся дубовые и сосновые леса, в западной. Реже в центральной части Гондураса в горных лесах встречается пихта Гватемальская. В засушливых внутренних областях, включая район Тегусигальпы и области на юг и восток, местность покрыта травянистой саванной и редкими низкорослыми лесами. Есть ценные породы деревьев, особенно много их на обширной, почти непроходимой равнине джунглей ла -Москития. Национальный парк Рио Платона. И на склонах окружающих гор. По всей территории страны водится большое количество диких животных, некоторые из них уцелели благодаря слабой заселенности. В этой стране встречаются как обычные для Центральной Америки, так и редкие виды животных. Медведи, разные виды оленей, обезьян, дикие свиньи, пекари, топира, барсуки, койоты, волки, лисицы, ягуары, умы, рыси, оцелоты, редкие черные пантеры и много других более мелких видов кошачьих. Также обитают пресмыкающиеся, аллигаторы, крокодилы, игуаны и змеи, в том числе ядовитые. К последним относятся смертельно опасные кайсака и каскавила. А также муравьеды, кааты, ленивцы, броненосцы и кинкажу. Богатая орнитофауна включает дикую индейку, фазана, попугаев, в том числе ара, цаплю, тукана и большое количество других видов. Государственное устройство. В соответствии с Конституцией 1982 года Гондурас, это унитарная президентская республика. Декларируется принцип разделения властей. Исполнительная власть принадлежит главе государства, президенту, избираемому населением на единственный четырехлетний срок. Президент также возглавляет правительство. В правительство входят государственные министры. Имеются также три вице-президента. Законодательный орган, Национальный конгресс, состоящий из 128 депутатов, избираемых населением на четырехлетний срок. Судебная власть представлена Верховным судом, состоящим из девяти членов и семь заместителей, а также местными судами. Председателя и членов Верховного суда избирает Национальный конгресс. Согласно Economist Intelligence Unit, страна в 2018 была классифицирована по индексу демократии как гибридный режим. Политические партии. По итогам выборов парламента в ноябре 2013 года. Национальная партия Гондураса, правая, 48 депутатов. Свобода и возрождение. Либри. Левая, 37 депутатов. Либеральная партия Гондураса. Центристская – 27 депутатов. Антикоррупционная партия – Популистская – 13 депутатов. Партия Демократического Единства – Левая – 1 депутат. Христианская Демократическая партия – Центристская – 1 депутат. Партия Обновления и Единства – Левоцентристская – 1 депутат. Внешняя политика. Основная статья. Внешняя политика Гондураса. Национальные символы. Гимн Гондураса. Флаг Гондураса. Герб Гондураса. Красный Яра. Яйца и плодная сосна. Пинас у карпа. Белохвостый олень. Орхидея Архинчала или Адигбяна ЕС. Административно-территориальное деление. Основная статья. Административное деление Гондураса. С 1971 года территория Гондураса делится на 18 департаментов и один центральный округ. Возглавляет каждый департамент глава, которому подчиняются главы муниципалитетов, которых всего 298. Они ведают делами 3731 населенных пунктов и 27 969 деревень страны. Центральный федеральный округ – которые образуют столица страны Тегусигальпа и ее предместье Камаягуэла, расположенное на другом берегу реки, управляется особыми законами. Округ. Внутри департамента Франсиско Марасан. Центр. Площадь. КМ. 
Население. 2006. Человек. Плотность. Человек КМ. Центральный. Тигуси Гальпа. 1648. 850 227. 515,91. Население. Основная статья. Гондурасцы. Этнорасовый состав Гондураса. Этнические группы. Проценты. Метисы. 90%. Индийцы. 7%. Негры и мулаты. 1,2%. Белые. 1%. Гарифуна. 0,8%. Динамика численности населения. 1,534 тысячных миллиона. 1950. 7,4 миллиона. 2007. 8,0 миллиона. Оценка на июль 2010 года. Ежегодный прирост 1,9%. Фертильность 3,2 рождений на женщину. Средняя продолжительность жизни 69 лет у мужчин, 72 года у женщин. Городское население 48%. Зараженность ВИЧ 0,7%. Оценка на 2007 год. Языки испанский. Официальный. Используются индийские языки. Религиозный состав. 2013. 47% католики, 41% протестанты, прочих 3%. Нерелигиозными объявили себя 8% населения, не ответили на вопрос 1%. С 1995 по 2013 годы численность католиков упала на 30%. С 77 до 47 процентов. Это анти. Рекорд среди всех стран Латинской Америки. Грамотность 80 процентов. По переписи 2001 года. Народное образование. Ученицы школы Сан-Рамона. Челутека. Политическая нестабильность и отсутствие путей сообщения замедлили распространение образования. И по официальным данным 1995 окей. 27% взрослого населения было неграмотно. Хотя введено бесплатное и обязательное обучение для детей в возрасте от 7 до 12 лет, многие из них вынуждены бросать школу, чтобы зарабатывать на жизнь. Посещение школы не является строго обязательным. В средних школах числится 31% подростков соответствующей возрастной группы. Национальный автономный университет Гондураса в Тигусигальпе существует с 1847. Численность студентов в 1996 составляла окей. 40 тысяч человек. В Самарана открыта панамериканская школа земледелия, высшее учебное заведение, готовящее специалистов в области тропического земледелия. В 1978 в Тигусигальпе был открыт частный университет. Экономика. Гондурас – весьма слабо развитая в экономическом плане страна Латинской Америки, экономика которой находится в зависимости от экономики США, крупнейшего торгового партнера Гондураса, а также от колебаний мировых цен на основные экспортные товары, в первую очередь на бананы и кофе. В 2009 году ВВП Гондураса оценивался в 33,1 миллиард долларов. 4200 дол. На душу населения, 142 место в мире. В 2008 году 59% населения находилось за официально установленной границей бедности. Уровень безработицы. В 2009 году. 6%. В результате серии опустошительных ураганов и наводнений в 1998 в 2001 годах Гондурас понес огромные материальные потери. В этой связи ряд государств-доноров в соответствии с решениями консультативной группы по Центральной Америке стали оказывать Гондурасу регулярную экономическую помощь в размерах от 300 до 600 миллионов долларов в год, в 2006 году ее объем оценивался в 490 миллионов долларов. Основу экономики Гондураса составляют отрасли агропромышленной сферы, специализирующихся на производстве экспортных товаров. Бананов, кофе, сахара, тропических фруктов, пальмового масла, табачных изделий, 
говядины и мороженых морепродуктов, преимущественно креветки, а также предприятий по их переработке. В них занято более половины всего экономически активного населения. Остальная часть работоспособного населения задействована на предприятиях по заготовке древесины, производству мебели, бытовой утвари, а также строительных материалов. Традиционно в Гондурасе сосуществуют два типа экономики. Один из них характерен для районов колониального заселения в пределах Центрального Нагорья, другой – для Карибского побережья, где американские банановые компании создали собственные анклавы около экспортных плантаций. В районах земледелия плантации американских компаний используют самые современные методы производства, а для обслуживания плантаций и вывоза продукции построена сеть железных и шоссейных дорог. Нагорье страны остается изолированным и инертным в экономическом отношении. Основу экономики центральных горных районов составляет горнодобывающая промышленность и натуральное сельское хозяйство. Большие поместья, которые существуют здесь с колониальной эпохи, специализируются преимущественно на скотоводстве. Национальная валюта – Гондурасская лимпира. Введена в обращение в 1931 году и названа в честь индейского вождя. Минимальный размер оплаты труда в Гондурасе варьируется в зависимости от сектора и количества работников. С 1 января 2020 года он составляет от 6762,70 лемпер. 275 долларов 37 центов. До 12357,84 лемпер. 503 доллара 20 центов. В Гондурасе с 1 января 2020 года зарплата менее 17123,50 лемпер. 697 долларов 26 центов. В месяц не облагается подоходным налогом. Сельское хозяйство. В последние годы при поддержке государства. Налоговые льготы, целевые кредиты, борьба с нелегальным завозом дешевых пищевых товаров из соседних стран. Более динамично стали развиваться отрасли сельского хозяйства, производящие товары преимущественно для внутреннего потребления, прежде всего рис, кукурузу, фасоль, овощи, гречку, а также мясо, молочные продукты. Промышленность. Имеются несколько предприятий, выпускающих концентраты свинца и цинка. Основу горно-обогатительной промышленности составляют в основном отделения иностранных корпораций по добыче серебряных, золотых и сурьмовых руд. На шельфе Карибского моря ведется интенсивная разведка нефти. В последние два десятилетия на севере страны получили значительное развитие свободные экономические зоны, где расположено свыше 80 фабрик и цехов по производству текстильных изделий, обуви, посуды, электротехнических товаров, широкого спектра товаров пищи вкусовой промышленности. Внешняя торговля. Экспорт в 2017 году – 8,17 миллиард долл. Основные экспортные товары – кофе, креветки, омары, сигары, бананы, золото, пальмовое масло, фрукты и древесина. Основные покупатели – США – 34,5%, Германия – 8,9%, Бельгия – 7,7%, Сальвадор – 7,3%, Нидерланды – 7,2%, Гватемала – 5,2%, Никарагу – от 4,8%. Импорт в 2017 году – 10,87 миллиард долл. Основные импортные товары – автомобили, различные транспортные средства, химическая продукция, топливо и продовольственные товары. Основные поставщики – США – 40,3%, целых Гватемала – 10,5%, Китай – 8,5%, Мексика – 6,2%, Сальвадор – 5,7%. Панама – 4,4%, Коста-Рика – 4,2%. Вооруженные силы Гондураса комплектуются по призыву. Срок службы в армии составляет 2 года. 24 месяца. Военный бюджет – 99 410 тысяч долларов. 2005. Регулярные вооруженные силы страны составляют 8 300 человек. 
резерв 60 тысяч человек. Военизированные формирования. Силы национальной безопасности. 6 тысяч человек. Мобилизационные ресурсы 1,59 миллиона человек, в том числе годных к военной службе 869 тысяч человек. СМИ. Государственная телекомпания ТЭН включает в себя одноименный телеканал, государственная радиокомпания, Радио Нейсиенал де Хондурас, включает в себя одноименный радиоканал. Преступность. В Гондурасе активно действуют мексиканские наркокартели, борющиеся за контроль над транзитом кокаина из Колумбии в США. В 2009 году число погибших в перестрелках наркоторговцев достигло 1600 человек. Источник не указан 3736 дней. Главной достопримечательностью Гондураса являются руины цивилизации Майя. В Копане, одном из самых древних городов страны, сохранились остатки пирамид, церемониальные храмы, стелы. В столице находится Национальный музей с уникальной экспозицией археологических находок. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи.